Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo kraj aprila i idemo obići baštu. Nema puno povrtnica još uvijek, ali evo za sada ovdje na početku imamo po krajevima ove gretici dva reda jagoda. U početku je ovo ovdje bilo dosta rijeđi raspored, ali onda sam malo odlučila da pogušćam ipak cik cak jer mi je ostalo puno sadnica. Pored jagoda sam posadila bijeli luk s obe strane, a između bijelog luka bi trebala da nikne mrkva za koji dan ako je puževi nisu pojeli. Što se tiče ove dvije gretice, tu je prošle godine bio krompir. Ove godine ćemo tu vjerovatno rasporediti kupuse, paprike i paradajz, možda i koju tikvicu. Ima ovih samoniklih dosta tako da ćemo i njih nekako ukombinovati i naravno prve ih trošiti jagodice su preživjele mraz imaju lijepih plodića cvjetaju ove koje su tu stalno, koje nismo dirali. Se baš lijepo razvijaju. A ove koje smo malo uznamiravali i presađivali. Prošli mjesec, odnosno krajem februara, početkom marta. One su nešto manje, ali to je normalno. Pored imamo crveni luk, tako sam rasporedila lukove ove godine pored jagoda, ovdje je crveni, a pored ovdje na kraju imamo isto posijan red mrkve, pa sad da li će uspjeti da izraste vidjet ćemo, ovaj ovdje dio je gredica sa graškom. Ovo su tri reda graška. Malo smo zakasnuli ove godine sa sijanjem graška. Najbolje bi bilo to obaviti na jesen. Sada bi već ubirali plodove. Ali nadam se da će i ovaj stići da naraste. Ovdje na kraju imamo prošlogodišnji pršin. Tri grupice. I tu okolo još ništa nije posijano. Evo ovdje imamo i jagodice koje pristižu. Vjerovatno im je toplo pod folijom i odgovara im. Pa brže pristižu ove tu od onih u gradici. Ovdje imamo isto grupice malina koje smo rasadili one su malo niže i sporije rastu u odnosu na ove koje smo proređivali također ovdje isto imamo pored ovih jagoda jedno grožđe i ovdje isto Lukovi su i sa ove strane, s tim da je ovdje i red peršina. Imamo i ovaj samonikli krompir i čeka nas prijevljenje jer se slak širi svuda jer mu odgovaraju sad ove kiše. Ovdje na kraju imamo i 
nešto jesenski ovi salati koja je prezimila i sada ubiremo konzumiramo je uveliko a ovdje pored ova guka imamo i dragoljub koji sam niče jer je prošle godine bio tu zajedno sa paradajzom ovdje imamo tri celera koja sam presadila iz čašica i evo ova iz sredini je već napadnut od puževa ovdje evo sada vidim da ima jedna breskvica ne znamo ću li je ostaviti ili ću je premestiti i ovdje imamo grožđe ali ono ne dobiva toliko sunca kao ovo vamo pri kraju ovdje su bile dvije sadnice kopra i evo šta je ostalo od njih borba s puževima u veliko traje Ovdje sam posadila mentu da joj se korijen ne bi širio svuda po bašti. Ovdje je krompir. Ove godine sam odvučila da ne kosim, odnosno da ne čupam travu između gredica skroz, nego da je šišam i slažem na gredice. Ovaj gornji dio bašte je prazan, poprilično. To će se uskoro popuniti kukuruzom. Ovdje imamo još malo tog mladog luka koji ćemo potrošiti uskoro. Ovo pri kraju je isto krompir. Ovo je josta. Tu smo isto presadili maline. Od svega što smo sadili u martu. Ovdje je bila zelena salata i blitva nije niknula. Ili je niknula puža spojili. Ovdje je špinat jedini uspješan. A ovdje je bilo blitve i ostalo je jako malo. Bilo je četiri reda blitve posijan, ostalo je to ovo što, što vidite. S tim da ova krupnija blitva je presađena sa donje strane gdje se sama rasijala. To je to za ovaj kratki obilazak. Možda naknadno snimim i vočkice da vidimo šta se zametnulo, šta nije, šta je mraz riješio za ovu godinu, a šta je ipak odolilo nepovoljnim vremenskim uvjetima. Evo još kako bašta izgleda s druge strane. Uskoro će ovo sve da se napuni paprikama, paradajzom, tikvicama, krastavicama, boranijom, cveklom i svim ostalim. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.